重接今生善果，为现世造福，为来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是：一月虎成红叶，二月虎住深山，三月虎逞才华，几月出生的虎人好命。猛虎前深山，长啸震四方。虎作为中国传统文化中的神兽，象征着勇猛与力量。其性格独立、果敢，不畏艰难。不同月份出生的虎人，其命运也各具特色。如一月出生的虎人，犹如红叶初展；二月出生的，则似深山隐士；三月出生的虎人，则才华横溢，犹如猛虎天意。然而，命运之说终究玄妙难测。一月虎成红叶，阴历一月正值严冬季节，大地银装素裹，寒气逼人。然而，正是在这样寒冷的月份出生的虎人，却被赋予了一月虎成红叶的美誉。这是为何呢？在传统文化中，生肖与时令有着密不可分的联系。每个生肖都有其独特的性格特点和运势走向，而时令则赋予了这些特点以不同的色彩。一月作为农历新年的开端，象征着新的起点和希望。在这个月份出生的虎人，被认为天生就带有一种开创性的力量和勇气。红叶意指宏伟的事业，一月出生的虎人如同新生的猛虎。充满活力和冲劲，他们敢于冒险，不畏艰难，具备在困境中闯出一片天地的决心和勇气。这种勇气和决心，正是他们成就红叶的基石。从生肖的角度来看，虎本身就是一个充满力量和勇气的象征。虎人通常性格开朗、直率，有着强烈的正义感和责任心。他们敢于面对挑战。不畏强权，总是能够勇敢地站在困难的前面，为家人和朋友们遮风挡雨。时令方面，一月正值冬季，是一个收藏和积蓄力量的时节。这个季节出生的虎人，天生就懂得如何在困境中积蓄力量，等待时机的到来。他们有着敏锐的洞察力和判断力，能够准确地捕捉到每一个机遇，从而成就自己的红叶。综上所述，阴历一月出生的虎人之所以被称为一月虎成红叶，不仅是因为他们天生具备开创事业的能力和勇气，更是因为他们懂得如何在困境中积蓄力量，抓住机遇，最终成就自己的宏伟事业。这种坚韧不拔的精神和敏锐的洞察力，正是他们走向成功的关键。二月虎住深山。阴历二月，春风尚未度，寒气仍存，深山中的老虎依旧蛰伏，静待猎物的出现。在这个月份出生的虎人，因此被赋予了“二月虎啄深山”的雅称。那么，这一称谓背后蕴含着怎样的深意呢？在古书上，有关于虎在二月的一些记载，如“二月之虎，藏于深山，蓄势待发”。这描述了虎在二月时分的习性与状态。二月的深山对于虎而言是一个安全的庇护所，也是一个静待机会的狩猎场。同样的，阴历二月出生的虎人也常被视作是那种能够在困境中隐忍、积蓄力量，并在适当的时机迅猛出击的人。二月虎啄深山。这一称谓不仅是对虎人性格的一种形象描述，更是对他们人生态度的一种赞誉。这些人通常沉稳内敛，不轻易显露自己的才华和能力，但一旦机会来临，他们便能迅速且准确地捕捉，展现出惊人的实力。深山对于虎而言是一个属于自己的世界，它代表着独立、冷静与力量。二月虎人亦是如此，他们在人群中可能并不显眼，但内心深处却蕴藏着巨大的能量。他们懂得在合适的时候展现自己，而在等待机会的过程中
，他们会像深山中的虎一样，默默的观察、学习和准备。此外，二月虎啄深山也暗示了一种策略和智慧。在复杂多变的人生道路上，他们知道何时该出手，何时该保持沉默。这种沉稳与机智，使他们在人生的各个阶段都能游刃有余，应对各种挑战。因此，二月虎啄深山不仅是对阴历二月出生虎人性格的精准刻画，更是对他们独特人生态度和智慧的赞美。他们如深山中蓄势待发的猛虎，时刻准备捕捉人生的每一个重要机会。三月虎逞才华，阴历三月。春意盎然，万物复苏。此时出生的虎人，如同春日的猛虎，充满了生机与活力，因此被人们赞誉为“三月虎逞才华”。那么，这一美称又因何而来呢？三月是一个充满希望的季节，正如诗句中所描绘的那样：“烟花三月下扬州，春风拂面，杨柳依依，一切都充满了生机和活力。”在这样的季节里出生的虎人，天生便拥有一种与众不同的才华和魅力。虎逞才华，顾名思义，是指虎人在这个月份里能够充分展现自己的才能和技艺。他们不仅具备虎的勇猛和果敢，更在才华上独树一帜。无论是艺术、文学，还是其他领域。他们都能以独特的视角和敏锐的洞察力，创造出令人惊叹的作品。阴历三月出生的虎人，往往性格开朗，热情洋溢。他们热爱生活，善于从生活中汲取灵感，并将其转化为自己的创作。他们的才华不仅仅体现在艺术创作上，更在于他们的人际交往能力和领导力。他们善于与人沟通，能够迅速融入团队，并带领团队朝着共同的目标前进。此外，三月胡逞才华还暗示了一种积极向上的生活态度。他们勇于挑战自我，不断追求更高的境界。无论是在事业上，还是个人生活中，他们都能以积极乐观的心态面对各种困难和挑战，展现出非凡的毅力和决心。综上所述，三月虎逞才华是对阴历三月出生虎人的一种赞誉。他们如同春日的猛虎，在才华的舞台上驰骋翱翔，展现出无与伦比的魅力和实力。这种才华与魅力的结合，使他们在人生的道路上熠熠生辉，成为众人瞩目的焦点。五月虎人，五月虎啸风和煦。阴历五月，夏日炎炎。万物茂盛，此时出生的虎人，正如《月令七十二候集解》中所言：“五月之时，阳气盛极，万物至此皆盛。”他们天生就带有一种阳光和活力，性格开朗、乐观，善于与人交往。在人生的道路上，他们总能以积极的态度面对各种挑战，因此也更容易获得成功。五月出生的虎人。往往才华横溢，具备出众的艺术天赋和创造力。他们善于从生活中汲取灵感，将自己的感受以艺术的形式表达出来。同时，他们也很有商业头脑，能够敏锐地捕捉到市场的机遇，从而创造出属于自己的商业帝国。在古书上曾有记载：“五月之虎，风和日丽，一生平安。”这意味着五月出生的虎人不仅才华横溢，而且一生平安顺遂，少有大的波折。他们的人生之路虽然也会遇到困难和挑战，但总能化险为夷，最终走向成功。七月虎人，七月虎行多主贵。阴历七月，夏日将近，秋风渐起。此时出生的虎人性格坚韧果断。有着强烈的领导欲望和责任心，他们勇于担当，善于决策，因此在事业上往往能够取得不俗的成就。五行大义中曾提及：“七月之虎，有威有德，多主贵命。”
。这意味着七月出生的虎人不仅具备虎的勇猛和威严，还拥有一种与生俱来的贵气。他们的人生之路往往与权力和地位紧密相连，无论是在政界还是商界，都能获得一定的社会地位和影响力。同时，七月出生的虎人也非常注重家庭和亲情，他们孝顺父母，关爱家人，愿意为家庭付出一切。这种对家庭的责任感和担当精神，也让他们在人生道路上更加坚定和自信。九月虎人，九月虎生文昌运，阴历九月，秋高气爽，硕果累累。此时出生的虎人，智慧过人，才华横溢，具备出色的学习能力和创新能力。他们在学术和科技领域往往能够取得卓越的成就，为社会的进步和发展做出贡献。星命集成有云：“九月之虎，文昌运盛。”利于求学，这意味着九月出生的虎人在求学和学术方面有着得天独厚的优势。他们勤奋好学，善于思考和总结，因此能够在学术领域取得不俗的成绩。此外，九月出生的虎人还具备出色的沟通能力和团队协作精神。他们善于与他人合作，共同解决问题。因此，在团队中往往能够发挥出重要的作用。这种团队协作精神和沟通能力，也让他们在事业上更加得心应手。十一月虎人，十一月虎藏福禄身，阴历十一月，寒风凛冽，瑞雪纷飞。此时出生的虎人，性格沉稳、内敛，善于隐忍和积蓄力量。他们懂得在困境中保持冷静和理智，因此能够在复杂多变的环境中应对各种挑战。古籍《三命通会》中记载：“十一月之虎，福禄深藏，晚景悠悠。”这意味着十一月出生的虎人，虽然早年可能会经历一些困难和挑战，但随着年龄的增长和经验的积累，他们的福禄会逐渐显现出来。到了晚年，他们能够享受到悠游自在的生活，安享天伦之乐。同时，十一月出生的虎人也非常注重自我修养和提升，他们善于学习和思考，不断追求进步和完善自己。这种对自我提升的追求和渴望，也让他们在人生道路上更加出色和成功。不同月份出生的虎人，各有天时地利人和之优势。好命并非特定之月所独有，而是隐藏在每个人的坚韧与努力之中。只要心怀梦想，勇往直前，每一个月份的虎人都能在自己的舞台上绽放光彩，成就一番美好命运